Wij gaan nu eigenlijk andersom werken. Wij gaan licht weghalen uit een donker vlak. Welkom bij les 3 van Houtskool Portret van het Rijksmuseum Creative. We gaan vandaag een begin maken met het portret van Therese Zwart. Althans een kopie van een werk dat zij heeft gemaakt van haar jongere nichtje Lissy. Ik heb die meegenomen, daar wil ik eerst het een en ander over uitleggen. Want we zien hier namelijk een heel mooi portret in licht donker contrasten. Als je goed kijkt dan valt je gelijk op dat een heel gedeelte heel donker is en heel, gedeelte heel licht. Kijk bijvoorbeeld even naar het gezicht. Je ziet dat het één gedeelte eigenlijk... Helemaal in het donker is weergegeven en één gedeelte eruit springt door het lichte gedeelte. Maar dat lichte gedeelte wordt vooral nog eens aangezet vanwege het feit dat haar hand hier een klein beetje licht vangt. En het andere gedeelte juist donker is. De palm blijft donker. Dus haar gezicht wordt ingesloten tussen twee donkere gedeeltes waardoor het nog meer naar voren komt. Heel mooi contrastwerking die daar gebruikt wordt. Dit voorbeeld is heel gemakkelijk te downloaden vanaf de Rijksstudio op de website van het Rijksmuseum. We gaan nog voordat wij het echte werk gaan kopiëren... eerst even kijken hoe de verhoudingen zitten in een simpele schets. Dus wat ik jou wil vragen is om een houtskooltje te nemen. Gewoon een standaard houtskooltje. En even goed te kijken naar de lijnen die in deze compositie lopen. Zodat je straks weet op welke plek dingen staan. Dus bijvoorbeeld deze lijn en deze kun je volgen. En dan krijg je eigenlijk een soort driehoek. Zie je dat? Ja. Er zit een soort driehoekscompositie in... waarbij het gezicht zo mooi bovenaan die top staat. En geef ook even aan... Waar het gezicht zit, dus het hoofd, die kun je zo door laten lopen als het ware onder de hoed. Dus bedenk dat dat meespeelt. Dat mag je nu eigenlijk gelijk doen. Zet maar lekker groot op. En probeer de verhouding van wat je hier ziet over te nemen op jouw papier. En probeer daar de snelle lijnen in te, in te zetten. Zodat je straks weet, die arm zit daar, die hand zit daar. Die ogen zitten in het midden natuurlijk weer. Die hoed kan er overheen. Ja, die kan er gewoon overheen. En dit is eigenlijk helemaal een donker vlak, als ik het zo zie. Op mijn kopie is dit een redelijk donker stuk, inderdaad. Ja, ja. Dus dat kun je, zou je helemaal donker kunnen maken. Maar het gaat nu eventjes om de, om de lijnen. Dat je het lijnenspel goed hebt. Dat je gewoon ja. weet hoe zit die compositie in elkaar. Hoe zitten de verhoudingen van haar lichaam en haar gezicht. Wat heel belangrijk is, is dat je dit gedeelte... het lichte gedeelte waar het, van de hand... en het gezicht, dat je weet hoeveel ruimte ertussen zit. Zodat je ziet hoe groot die handpalm is. Het zou zomaar kunnen dat je te ver eindigt met die hand... en dat je bijvoorbeeld zo'n enorme hand zou moeten maken. Dus dit zou heel goed zijn als je dat in een paar lijnen al een beetje weet te vangen. En wat je heel goed doet al... je kijkt eigenlijk net zoveel naar mijn voorbeeld als dat je aan het tekenen bent. Dus dat gaat supergoed. Net zoveel kijken als dat je daadwerkelijk naar je eigen papier kijkt. Dus bij jou mis ik nog een beetje de arm nu, Sebastian. Dus deze, hoe die van die handpalm na onder loopt. Dat is een hele goede om nog even aan te geven. Dat is een heel licht gedeelte. Waar komt die uit? Hoe lang is die? Het gaat hartstikke goed, Sebastiaan. Je hebt de lijnen mooi opstaan. En dit kun je natuurlijk heel goed doen met dit schilderijen, waar die contrasten zo hoog zijn. Maar in feite kun je dit met alle willekeurige schilderijen doen waar het contrast heel hoog is. In ieder geval de opdracht waar wij nu mee gaan werken. Deze mag je even aandoen. Ja, dankjewel. En dan gaan we staan te werk achter de tafels. Hoe hoog moet die komen, Sebastiaan? Ik denk uh, aanrecht hoogte. Ja, ongeveer hier. Dan draai ik nog even door. Ja. Ik heb thuis ook niet zo'n tafel, maar ik heb wel een ezel waar ik achter kan werken. Daar kun je natuurlijk gebruik van maken. En wat je ook kan doen is um, wat dingen op tafel leggen, zodat je in ieder geval een verhoging hebt. Maar ga in ieder geval staan, dan kun je afstand nemen van je tafel. En dan kun je ook weglopen van je werk. Dat werkt heel goed op het moment dat je aan het tekenen bent. Wat ik nog niet heb verteld, is dat je normaal gesproken als je met een houtskool over papier gaat, dan voeg je iets toe. Maar wij gaan nu eigenlijk andersom werken. Wij gaan licht weghalen uit een donker vlak. En terwijl je die lijnen zet, probeer wel een rechte beweging te krijgen. Zodat je ziet dat het in zijn geheel oh, okay. donkerder ja. wordt. Ja. En uh, waarom gebruik je eigenlijk niet zo'n dikke? Ja, probeer maar. Pak die maar ook. Kijk maar in de nog witte vlakken die je hebt of dat beter werkt. Of je daar verschil in merkt. Het gaat wel een stukje sneller. Ja, en heel mooi glad. Ja. 
Dus je ja, kan het zo even. halen eigenlijk. Dus de tweede laag eroverheen heel goed gebruiken. Mooi zwart. Nou, volgens mij is die wel heel zwart. Kijk, maar ontbreekt. Nou, mooi. En je kunt ook gewoon briketten gebruiken. Ja, maar, je kan, uh, de barbecue er ook overheen ja. gooien. En jij hebt hem heel mooi tot de randen nu gevuld. Ik laat hem een klein beetje open. Dat geeft ook een ander effect dan. Ik vind hem wel goed zoals Sebastian. Hij ziet er goed zwart uit. Mijn is iets lichter en juist het contrast gaat straks heel mooi worden. Ik wil deze les hier ook afsluiten. En dan de volgende keer gaan we kijken hoe we met de gum de lichte vlekken kunnen aanbrengen in de kopie van Therese Zwart. Dus tot de volgende keer bij de volgende les.